হ্যালো এভরিওয়ান আমি অঙ্কিতা আপনাদের সকলকে পিকাট মাইনুকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার ফ্যামিলি রুমকে আমি কিভাবে ক্রিসমাস উপলক্ষে সাজিয়েছি সেটাই শেয়ার করব আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে চলুন ভিডিওর মধ্যে চলে যাই দেখতেই পাচ্ছেন যে রুমটাকে আমি একেবারে ফাঁকা করে ফেলেছি যে জিনিসপত্রগুলো ছিল মানে ডেকোরেটিভ আইটেমসগুলো সেইগুলো সব সরিয়ে ফেলেছি কারণ যে কোনো জায়গা সাজানোর আগে আমার একটু পরিষ্কার ফাঁকা জায়গা হলে সুবিধে হয় সাজাতে তো আমি অলরেডি এই রুমে আমাদের ক্রিসমাস ট্রিটা ডেকোরেট করেছি সেটার একটা ডিটেল ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে সেটার লিঙ্ক শেয়ার করে দেব আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন তো সবার প্রথমে আমি আমাদের ফার্নিচারগুলো একটু ডাস্টিং করে নেব কারণ এই যে সোফাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটু ডার্ক কালারের তাই জন্য ধুলোবালি পড়লেই খুব বোঝা যায় সেই কারণে একটু ওপর ওপর ডাস্টিং করে নিচ্ছি কোনো রকম ডিপ ক্লিনিং কিন্তু আমি আজকে করছি না শুধু ফার্নিচারগুলো ডাস্টিং করে নিচ্ছি এবং তার সাথে আমাদের যে উডেন ফার্নিচারগুলো আছে সেইগুলোকে একটু পলিশ করে নেব তো আমাদের বুক শেল্পটা আছে তার সাথে আরও দু একটা ছোট ছোট ফার্নিচার আছে সেইগুলোকে একটু মোছামুছি করে নিচ্ছি ঝটপট ডাস্টিং এবং ওয়াইপিংটা করে নেওয়ার পরে আমি যে জিনিসগুলো দিয়ে ঘরটা সাজাবো সেই জিনিসগুলো একটা জায়গায় আমি নিয়ে আসব। সবার প্রথমে আমি আমার ফায়ার প্লেসটা ডেকোরেট করব তো আমার পেছনে যে রিতটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই রিতটা আমি সারা বছরই এখানেই রাখি তো এটা সিজন অনুযায়ী আমি একটু ডেকোরেশনটা চেঞ্জ করে দিই যেমন এই রিকটাকে একটু ফেস্টিভ লুক দেওয়ার জন্য মানে ক্রিসমাস লুক দেওয়ার জন্য আমি এই রকম একটা বো বানিয়ে নিই বোটা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে আমি এই ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড রিবনটা ইউজ করেছি এটাকে বাফেলো চেক রিবন বলে তো আমার বাড়িতে বেশ কিছু জায়গায় আমি অলরেডি এই রিবনটা ইউজ করেছি তো এই ঘরে তো অবশ্যই করব কারণ ট্রিটার মধ্যে এই রিবনটা আমি ব্যবহার করেছি তো এই ঘরেও আমি বেশ কিছু জায়গায় এই রিবনটা ইউজ করছি তো এখন আমি এই বোটা ঠিক এই রিধের ওপর লাগিয়ে দেব তো আমি কি করছি এই রিধটার মধ্যে কোনো রকম আমি আঠা লাগাবো না সেই কারণে একটা বা এই যে টেপ নিয়ে নিয়েছি হোয়াইট কালারের সেলো টেপ টাইপের জিনিস সেটাকে যেটা যেহেতু এটা ট্রান্সপারেন্ট তো দেখা যাবে না তো এটাকেই এই রিধের মধ্যে লাগিয়ে নিয়ে আমি এর আঠা যে দিকটা আছে সেটাকে আমি এই রিধটার মধ্যে লাগিয়ে দেব ঠিক মাঝখানে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি যাতে দেখতে ভালো লাগে এই রিবনগুলো খুবই ফ্লেক্সিবল হয় যেহেতু এখানে ওয়ায়ার লাগানো আছে সেই জন্য যখন আমি বোটা বানাচ্ছিলাম তখন খুব সুবিধে হচ্ছিল তো দেখুন কি সুন্দর দেখাচ্ছে এখন কিন্তু এই রিতটাতে একটা ফেস্টিভ লুক চলে এলো মানে সাধারণ একটা রিতকেও কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা সিজন অনুযায়ী চেঞ্জ করে ফেলতে পারি তো এটা একটা আপনাদের জন্য টিপ যে কিভাবে আপনারা সারা বছরে ব্যবহৃত যে সাজাবার জিনিস ঘর সাজাবার জিনিস সেইগুলোকে কিভাবে আপনারা বিভিন্ন সিজন অনুযায়ী চেঞ্জ করতে পারবেন বা ফেস্টিভ লুক দিতে পারবেন তো চলুন এবার বাকি জায়গাগুলো সাজিয়ে ফেলি তো আমার পেছনে যে সাজা দেওয়ালটা দেখা যাচ্ছে এই দেওয়ালটাকে এবার আমি একটু সাজাবো তো সেটার জন্য আমি এই রকমের একটা ব্যানার ইউজ করব তো এই ব্যানারটা আসলে ফ্যাব্রিক ব্যানার এটা আমি লাস্ট ইয়ার ক্রিসমাসের আগেই বানিয়েছিলাম তো এই ব্যানারটা বানানো খুবই সহজ এখানে মেনলি আমি কাপড় এবং রিবন ব্যবহার করেছি তো এই যে ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড চেক দেওয়া যে কাপড়টা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অনেকটা রিবনের মতোই তো রিবনও এই জায়গায় আমরা ইউজ করতে পারি তো সেই সময় আমার রিবনটা ছিল না বলে আমার কাছে এই কাপড়েরই একটা পায়জামা ছিল তো পায়জামাটা আমার খারাপ হয়ে গেছিল তো সেটাকে আমি ফেলে না দিয়ে আমি সেই কাপড়টাকে এইরকম ছোট ছোট স্ট্রিপ করে কেটে নিয়েছিলাম 
কেটে নেওয়ার পরে আমি এই রকম দড়ির মধ্যে বেঁধে বেঁধে এটাকে একটা ব্যানার বানিয়ে নিয়েছি তো এর মধ্যে আর একটা কালারে এই যে বার্লাপ কালারে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু রিবন তো এই রিবনটাকেও আমি এরকম সরু সরু করে কেটে একই রকম ভাবে কেটে দুটোকে এইভাবে এই দড়ির মধ্যে আমি জুড়ে দিয়েছি জুড়ে দিলেই কিন্তু এরকম সুন্দর একটা ব্যানার হয়ে যাচ্ছে এটা খুবই ইনএক্সপেন্সিভ একটা ডিআইওয়াই প্রজেক্ট করেছিলাম তো এই রকম কিন্তু আপনারা বাইরে দোকানেও কিনতে পাবেন তবে কেনার থেকে ভালো যদি কাপড় বাড়িতেই থাকে তাহলে বাড়িতেই বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে তাহলে খরচটা কম পড়ে তো এইভাবেই ব্যানারটা বানিয়ে নিয়েছিলাম আমি তো এটাকে এখন আমি এখানে লাগিয়ে দেব তো এই ব্যানারটাকে লাগানোর জন্য আমি এই ধরনের পুষ্পিন ব্যবহার করব এই যে তো এই পুষ্পিনগুলো এখানে পাওয়া যায় আমেরিকাতে যে কোনো হার্ডওয়্যার স্টোর বলুন ওয়ালমার্ট টার্গেট ডলার ট্রি সব জায়গাতে এইগুলো পুষ্পিনগুলো পাওয়া যায় তো এই পুষ্পেন দিয়ে আমি আমাদের দেওয়ালে এটাকে আটকে দেব তো মোটামুটি একটা লেভেল করে নিতে হবে কোন জায়গাটা আপনারা এটাকে হ্যাং করবেন সেই লেভেল অনুযায়ী আপনাদের এটা এই দড়িটাকে হ্যাং করে দিতে হবে আটকে দেওয়ার পরে এইগুলোকে একটু খুলে খুলে ভালো মতো ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে দেখতে ভালো লাগে তো এটাকে আমি একটু ঠিক করে ফেলছি তো এবার আপনারা দেখুন যে এই রিদটার সাথে কিন্তু এই ব্যানারটার বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে কারণ এই রিদের মধ্যেও আমি এই রকম ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কালারের রিবন ইউজ করেছি এবং এই ব্যানারের মধ্যেও কিন্তু এই ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কাপড়টা আছে তো সে কারণে এই দুটোর সাথেই এখন একটা মিল পাওয়া যাচ্ছে তো এখন আমি আমাদের এই ফায়ার প্লেসের সামনে জায়গাটা সাজিয়ে নেব এই জায়গাটা আসলে সাজাতে আমার খুবই ভালো লাগে প্রত্যেকটা সিজন অনুযায়ী আমি এই জায়গাটা সাজিয়ে রাখি তো এখন ক্রিসমাস তাই ক্রিসমাস ডেকোরেশন করব তো এইখানে আমার সারা বছর দুটো উডেন ক্রেট থাকে একটা একটু বড় সাইজের একটা একটু ছোট সাইজের যেমন এই যে এই ক্রেটগুলো আমি এখানে ব্যবহার করি তো এটা মেনলি আমি আইকিয়া থেকে কিনেছিলাম তো আমার ইচ্ছে আছে এটাকে একটু পরে বার্নিশ রং করে নেওয়ার তো আপাতত শীত পড়ে গেছে তাই এখন করছি না তবে সামারে আমি এটা করে নেব তো এটা আমি ঠিক এই জায়গাটা বসিয়ে দিচ্ছি এবারে এর উপরে আমি বেশ কিছু তুলো ব্যবহার করব মানে এই জায়গাটা একটুখানি স্নোই এফেক্ট দেওয়ার জন্য আমার কাছে এই ধরনের একটা স্নোম্যান আছে এটা আমরা গত বছর ক্রিসমাসের শেষে টার্গেট থেকে কিনেছিলাম এটা বেশ বড় সড় একটা জিনিস আর খুব ভালো হেভি একটা কোয়ালিটির জিনিস দেখুন কি কিউট দেখতে স্নোম্যানটা তো এটাকে আমি এই ক্রেটটার উপর বসিয়ে দিচ্ছি ঠিক আমি এই জায়গাটা বসিয়ে দিলাম তাহলে মনে হচ্ছে যে স্নোম্যান স্নো এর ওপর বসে আছে স্নোম্যানটার পাশে বসানোর জন্য আমি এই ধরনের একটা ফ্লাওয়ার ভেস নিয়ে নিয়েছি এই ফ্লাওয়ার ভেসটা গ্যালভানাইজ ফ্লাওয়ার ভেস এবং এর মধ্যে আমি এই ধরনের কিছু গ্রিনারি ব্যবহার করেছি এই গ্রিনারিগুলোকে ল্যামজিয়ার বলে এইগুলো আমেরিকাতে খুবই পপুলার যে কোনো হোম ডেকোরেশনের স্টোরগুলোতে এই লিভসগুলো বা আর্টিফিশিয়াল পাতাগুলো আপনারা পেতে পারেন এবং এই লিভসগুলো দেখতে কিন্তু অনেকটা ফ্রস্টেড লিভসের মতো সেই জন্য ক্রিসমাসের সময় যে কোনো অ্যারেঞ্জমেন্টে খুব ভালো যায় এছাড়া আপনারা সামার স্প্রি স্প্রিং ফল সব সিজনেই এই পাতাগুলো ব্যবহার করতে পারেন আমি তো সব সিজনেই ব্যবহার করি তো এই পাতাগুলোর সাথে আমি এই ধরনের কিছু কটন স্টেম ব্যবহার করছি তো এইগুলো রিয়েল কটন স্টেম না এইগুলো নকল কটন স্টেম এবং এগুলো আমি ডলার ট্রি থেকে ওয়ান ডলার দিয়ে একটা স্টেম কিনে নিয়েছিলাম তবে এইগুলো কিন্তু রিয়েল কটন স্টেম পাওয়া যায় সেইগুলো হবি লবি কিংবা মাইকেল একটু বড় যেগুলো মানে হোম ডেকোরেশন স্টোর সেই সব জায়গায় পেয়ে যাবেন তো আমি এইগুলো 
ফুলগুলোকে যে কোনো সিজনেই ব্যবহার করতে পারি তাই আমি ক্রিসমাসেও ব্যবহার করছি এবং ক্রিসমাসের সময় এই দুটোর কম্বিনেশন খুব ভালো যায় এরই সাথে আমি বেশ কিছু রেড বেরি ব্যবহার করেছি এবং রেড বেরি তো অবশ্যই ক্রিসমাসের সময় ব্যবহার করা যায় কারণ এইগুলো ক্রিসমাসের যে কোনো ডেকোরেশনকে অনেক বেশি প্রমিনেন্ট করে তোলে যে কোনো সাদা বা সবুজ কালারের পাতা ফুলের সাথে রেড বেরি ইউজ করলেই কিন্তু জিনিসটা একদম ক্রিসমাস ডেকোরেশন হয়ে যায় তো এটাকে আমি এখন ঠিক এই স্নোম্যানটার পাশে বসিয়ে দিচ্ছি ফায়ার প্লেসের আর এক পাশটা সাজিয়ে নেওয়ার জন্য আমি এই ধরনের একটা ছোট্ট ক্রিসমাস ট্রি ব্যবহার করছি তো এই ট্রিটা আসলে আমার একটা বড় ট্রিয়ের পোর্শন ওপরের পোর্শনটাকে আমি খুলে এই ছোট্ট একটা গ্যালভানাইজ বাকেটের মধ্যে আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি তো এটাকে আমি ঠিক মতো সেট করে নেওয়ার পরে এর ওপরে আমি বেশ কিছু পাইন কোন রেখে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন যে সাদা সাদা রঙের পাইন কোনগুলো আমি এই গাছের সাথে লাগিয়ে দিয়েছি তো এটাকে ঠিক আমি আমাদের ফায়ার প্লেসের বাঁ দিকে কর্নারে রেখে দিলাম এরপর আমার কাছে আর একটা ক্রেট আছে যেটা একই রকম দেখতে শুধু সাইজে ছোট সেটাকে ঠিক এই ট্রিয়ের পাশে বসিয়ে দিলাম এই ক্রেটটাকে সাজানোর জন্য আমার কাছে দুটো বাফেলো চেকের এই রকম কোন ক্রিসমাস ট্রি আছে যেগুলো আমি হবিলপি থেকে কিনেছিলাম তো এই একই রকম দুটো ক্রিসমাস ট্রিকে আমি ক্রেটটার উপর বসিয়ে দিলাম এবং এই দুটো কিন্তু আমার বাকি ডেকোরেশনের সাথে খুবই ভালো যাচ্ছে আমি বাফেলো চেককে এখনও কন্টিনিউ করছি দেখুন এই মেরি ক্রিসমাস লেখা সাইনটা আমি ঠিক এই স্ল্যাবের মাঝখানে বসিয়ে দিচ্ছি কারণ এটার মধ্যেও বাফেলো চেক আছে তাই বাকি ডেকোরেশনের সাথে কিন্তু খুবই ভালো যাচ্ছে এই সাইনটা দেখুন সব কিছু একসাথে রাখবার পরে জায়গাটা কি সুন্দর দেখাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা জিনিস একে অপরকে কমপ্লিমেন্ট করছে আমার তো খুবই ভালো লাগছে চলুন এবার ঘরের বাকি অংশগুলো সাজিয়ে ফেলি এখন আমি আমাদের এই বুক শেল্পটা সাজিয়ে নেব আমাদের উপরে যে দুটো বুক শেল্প আছে তার থেকে এই বুক শেল্পটা একটু চওড়া তো এর ওপরে শেল্পটা সাজানোর জন্য আমি এই দুটো ঘোড়া ব্যবহার করছি এগুলো আমি ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে এসেছিলাম আমার শ্বশুর বাড়িতে এগুলো অনেক বছর ধরে ছিল তো সেইগুলো আমি এখানে নিয়ে এসে ব্যবহার করছি তো ঠিক ওপরে শেল্পটাতে আমি এই দুটো ঘোড়া রেখে দিচ্ছি এবং যেহেতু এইগুলো দাঁড় করানো যায় সেই জন্য ওপরটা কিন্তু অনেকটা ফিল আপ হয়ে গেল তো আসলে এই ঘোড়া দুটো আমি সব সময় এই শেলফেই রাখি তো দেখুন জায়গাটা কিন্তু এখন বেশ ভরাট লাগছে তো এইভাবেই আমি ওপরের শেলফটা সাজিয়ে ফেললাম এর পরের শেলফটা সাজানোর জন্য আমি এই ধরনের একটা সাইন ব্যবহার করছি এই জয় সাইনটা আমরা টার্গেট থেকে গত বছর ডিসকাউন্টে মানে ক্রিসমাসের পরে প্রায় সিক্সটি বা সেভেন্টি ডিসকাউন্টে কিনেছিলাম তো এই শেলফটার ওপর এটাকে আমি রেখে দিচ্ছি এবং দেখুন এই জায়গাটা যেহেতু অনেকটা চওড়া তাই জন্য এই বড় সাইনটা কিন্তু খুবই মানালো এবং এর পাশে আমি আর একটা গ্যালভানাইজ বাকেট রেখে দিচ্ছি এই গ্যালভানাইজ বাকেটের মধ্যে আমি বেশ কিছু পিক ব্যবহার করেছি যে গ্রিনারিগুলো এবং রেড বেরিজগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সবই কিন্তু আমার হবিলবি এবং ডলার ট্রি থেকে কেনা মানে এই গ্রিনারিগুলো হবিলবি থেকে কেনা এবং রেড বেরিজগুলো ডলার ট্রি থেকে কেনা তো আমি শুধু এই পিকগুলো এই গ্যালভানাইজ বাকেটের মধ্যে জাস্ট রেখে দিয়েছি লুজভাবে কোনো রকম আঠা ব্যবহার করিনি এটাকে আমি ঠিক এই জয় সাইনটার পাশে রেখে দেব এবারে পরের শেলফে চলে যাই তো এই শেলফটা সাজানোর জন্য আমি দুটো ক্যান্ডেল পিলার ব্যবহার করছি এগুলো হবিলবি থেকে কেনা আগেও আমি এই পিলারগুলো ব্যবহার করেছি আমার অন্যান্য ডেকোরেশানে তো আমি সারা বছরই এইগুলো ব্যবহার করি আমার ডেকোরেশানে তবে এখন ক্রিসমাস ডেকোরেশানের একটা লুক দেওয়ার জন্য আমি এর গায়ে এই ধরনের রিবন বেঁধে দিয়েছি দেখুন একটা বো বানিয়ে আমি ঠিক এর মাথার ওপর বেঁধে দিয়েছি তো আমার কাছে এই রকম ক্যান্ডেল পিলার দুটো রয়েছে তো আমি ঠিক এই শেলফের দুই পাশে আমি এই পিলার দুটোকে রেখে দেব এটা আমার আর একটা এক্সাম্পল যে আমি সারা বছরে ব্যবহৃত জিনিস কিভাবে ক্রিসমাসের সময় ব্যবহার করি মানে যে কোনো ফেস্টিভ্যাল লুক দেওয়ার জন্য একটু রিবন ব্যবহার করে নিলাম এখন আমি আপনাদের সাথে একটা সহজ ডিআইওয়াই প্রজেক্ট শেয়ার করছি যেটা খুবই ইনএক্সপেন্সিভ সেটা হলো এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সাধারণ একটা গুগল ইমেজ সেটাকে আমি কপি করে প্রিন্টারে প্রিন্ট আউট করে নিয়েছি তো সেটাকেই আমি একটা সাধারণ ফ্রেমের মধ্যে আমি ঢুকিয়ে দিয়ে এটাকে একটা ফটো ফ্রেম বানিয়ে নিয়েছি এইভাবে কিন্তু আমি মাঝে মাঝে ডেকোরেশন বানিয়ে থাকি 
এখন আমি এই ল্যান্টার্নটা আমার আর একটা শেলফে রাখতে চলেছি তো এই ল্যান্টার্নটা আমরা কিনেছিলাম আইকিয়া থেকে তো এটা যেহেতু সাদা রঙের সেই জন্য এটাকে আলাদা করে আমি কোনো রিবন বা কিছু ব্যবহার করছি না আর এর মধ্যে একটা ছোট্ট গ্রিনারিও বসানো আছে এবং গ্রিনারি তো অবশ্যই ক্রিসমাসের সময় যায় তাই এটা ঠিক আমি শেলফের এক পাশে রেখে দিলাম এই ল্যান্টার্নটার পাশে আমি এই ধরনের একটা লাল রঙের ট্রে রাখবো এটাও আইকিয়া থেকে অনেক অনেক বছর আগে কেনা অ্যাটলিস্ট সাত আট বছর তো হবেই তো এই ট্রেটার মধ্যে আমি বেশ কিছু ছোট ছোট ডেকোরেটিভ আইটেম রাখবো তো এটার ওপরে আমি প্রথমেই রাখছি এই ধরনের বেশ কিছু বুকস এই বুকসগুলো আসলে আমার মেয়ের গল্পের বই তো সেইগুলোকে আমি এই রকম বাঁশ পাতার খয়ডি রঙের মলাট করে নিয়েছি তো এটার মধ্যে আমি একটু এই রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের রিবনটা বেঁধে দিয়েছি তাহলে এটাকে বেশ একটা ফেস্টিভ লুক দেওয়া গেছে তো এই তিনটে বইকে আমি ঠিক এই ট্রের ওপর রেখে দিচ্ছি এই বইগুলোর পাশে আমি এই ধরনের একটা ফ্লাওয়ার ভাজ ডাকছি তো এটার মধ্যে যে গ্রিনারি বলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আইকিয়া থেকে কেনা এবং এই ভাজটা কিনেছিলাম হবি লবি থেকে তো এটাকে একসাথে আমি ঠিক এই বইটার পেছনে রেখে দিচ্ছি এটাও আমি কিন্তু সারা বছর ব্যবহার করি আর এখনও ক্রিসমাসের সময় ব্যবহার করছি আমি আর একটা এই ধরনের ছোট্ট একটা প্রিন্ট আউট বানিয়ে নিয়েছি তো এইগুলো আসলে বানানো খুবই সহজ শুধু একটু প্রিন্ট আউট আমাদের করে নিতে হবে যে কোনো গুগল ইমেজকে কপি করে নিয়ে তো আর খুব ইনএক্সপেন্সিভ ওয়েতে বানিয়ে নেওয়া যায় তো এটাকেও আমি একটা ফ্রেমের মধ্যে লাগিয়ে নিয়েছি এবং এই ট্রেটার ওপর ঠিক পাশেই রেখে দিলাম এবং এরই সাথে আমি একটা ক্যান্ডেল ব্যবহার করছি এই ক্যান্ডেলটা ক্রিসমাসের সময় খুবই ভালো লাগে তো এটাকেও আমি ঠিক এই বইটার পাশেই বসিয়ে দিলাম এবং আমার কাছে ছোট্ট ছোট্ট আরও দুটো কটন স্টেম ছিল তো সেখান থেকে আমি ফুলগুলোকে খুলে নিয়ে এই বইগুলোর ওপর রেখে দিলাম তো দেখুন ট্রেটা কিন্তু সাজানো হয়ে গেছে এবার আমি গোটা ট্রেকে আমার শেল্পের ওপরে রেখে দিচ্ছি ঠিক সেই সাদা রঙের যে ল্যান্টার্নটা রেখেছিলাম তার পাশে এবারে শেষ শেলফটা সাজানোর জন্য আমি এই ধরনের একটা ওয়াগেন ব্যবহার করছি এটা গ্যালভানাইজ ওয়াগেন তো এর মধ্যে আমি বেশ কিছু ফিলার দিয়ে ভরে দিয়েছি এবং এর মধ্যে আমি একটা সাকুলেন্ট রেখে দিয়েছি যদিও সাকুলেন্ট ক্রিসমাসের সময় একেবারেই যায় না তবু আমার কাছে আর কিছু ছিল না বলে আমি এটাকেই ব্যবহার করছি তো এটাকে ঠিক আমি শেলফের একদম মাঝখানে রেখে দিলাম এখন আমি আমাদের এই নাইট স্ট্যান্ডটাকে সাজিয়ে নেব এটা আমরা ঠিক আমাদের ঘরের আরাক পাশে দুটো চেয়ারের মাঝখানে রেখেছি তো এটার উপরে আমি এই ধরনের একটা রাউন্ড শেপের উডেন ট্রে বসিয়ে দিচ্ছি এই ট্রেটার ওপরে আমি এই ধরনের একটা গ্যালভানাইজ ল্যান্টার্ন রাখবো এই ল্যান্টার্নটা আমি ওয়ালমার্ট থেকে কিনেছিলাম ডিসকাউন্টে তো অবশ্যই এবং তার উপরে আমি বেশ কিছু রিবন বেঁধে দিয়েছি একটা ফেস্টিভ লুক দেওয়ার জন্য এবং এই ল্যান্টার্নটার মাঝখানে আমি একটু তুলো দিয়ে তার মধ্যে একটা ক্যান্ডেল বসিয়ে দিয়েছি আর্টিফিশিয়াল ক্যান্ডেল এবং তার চারিপাশ দিয়ে আমি এই ধরনের কিছু ছোট ছোট পাইন কোন রেখে দিয়েছি এবং দেখুন ক্যান্ডেলটাকেও কিন্তু আমি রিবন দিয়ে জড়িয়ে দিয়েছি যাতে একটু ফেস্টিভ্যাল লোক দেওয়া যায় তো এটাকে আমি এই ট্রেটার ওপর বসিয়ে দিচ্ছি এবারে আমি আমাদের সোফার সামনে যে ওটোম্যানটা আছে যেটাকে আমরা সেন্টার টেবিল হিসেবে ইউজ করি সেটার ওপরে আমি এই ধরনের একটা সাদা রঙের ট্রে বসিয়ে দিচ্ছি এই ট্রেটার ওপরেও আমি বেশ কিছু তুলো দিয়ে ফিল করে দিলাম তো এই তুলোগুলো ব্যবহারের একটাই কারণ সেটা হচ্ছে একটা স্নোই এফেক্ট দেওয়ার জন্য তো এই তুলোটাকে ভালো মতো বসিয়ে দেওয়ার পরে আমি এর ওপরে একটা রেড ট্রাক বসিয়ে দেব। এই রেড ট্রাকটা আমরা গত বছর টার্গেট থেকে কিনেছিলাম আমি এর আগের ভিডিওতে একটা এরকম গাড়ি দেখিয়েছিলাম যেখানে ক্রিসমাস ট্রি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা ট্রাক নয় সেটা ট্যাক্সি তো ঠিক এই রকমই একই রকম সাইজেরই এটা ট্রাক তো এই রেড ট্রাক কিন্তু ক্রিসমাসের সময় আমেরিকাতে খুবই পপুলার মানে রেড ট্রাক প্রিন্ট করা কিংবা রেড ট্রাক ছবি দেওয়া বিভিন্ন জিনিস এই সময় পাওয়া যায় তো আমার অনেক দিনের শখ ছিল যে আমি এই ধরনের একটা রেড ট্রাক আমার ক্রিসমাস ডেকোরেশন অ্যাড করব তো সেটা গত বছরই সুযোগটা হয়ে গেছিল খুব ভালো ডিসকাউন্টে আমরা এই রেড ট্রাকটা কিনেছিলাম তো এটাকে আমি ঠিক ট্রের মাঝখানে বসিয়ে দিলাম এবং এরই পাশে আমি এই ধরনের আর একটা ক্রিসমাস ট্রি রাখছি এটা ছোট্ট একটা ক্রিসমাস ট্রি যেটা আর্টিফিশিয়াল তো অবশ্যই সেটাকে ভালো করে একটু ফ্লাপ করে নিয়ে আমি এই ট্রের ওপরে বসিয়ে দেব তবে এই ট্রিটাকে আমি একটা এই ধরনের একটা বাকেটের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি এটা অনেকটা বাস্কেটের মতো দেখতে তো এটাকে আমি ঠিক আমাদের ট্রের আর পাশে রেখে দিচ্ছি 
আমি এর আগের কয়েকটা ডেকোরেশন ভিডিওতে দেখিয়েছি যে আমি এই ধরনের বেশ কিছু বার্ড গত বছর কিনেছিলাম তো এটা সেই সেটেরই আর একটা পিস তো এই বার্ডটাকেও আমি ঠিক ট্রের আর এক পাশে বসিয়ে দিচ্ছি এবং এই বার্ডগুলো আসলে এত দেখতে মিষ্টি এবং কিউট যে কোনো ডেকোরেশনেই খুবই ভালো যাচ্ছে এবং যে কোনো কিছুর সাথেই এটা খুব মানিয়ে যাচ্ছে তো এরই পাশে আমি এই ধরনের একটা গ্রিনারি বা পিক বলতে পারেন সেটাকে ঠিক রেখে দিচ্ছি এই জায়গাটা একটুখানি গ্রিনারি দেওয়ার জন্য সাদার মধ্যে ভালো লাগছে তো এইভাবেই এই ট্রেটাকে আমি সাজিয়ে ফেললাম ক্রিসমাস উপলক্ষে আমাদের ফ্যামিলি রুম ডেকোরেশন কমপ্লিট আমি ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে শুরু করেছিলাম এবং আজকে বাকি অংশগুলো সব সাজানো হয়ে গেল আমার বাড়ির বেশিরভাগ জায়গায় আমার সাজানো হয়ে গেছে শুধু কিচেন এবং আমাদের আউটডোর প্লেসটাই বাকি আছে তো সেটারও ভিডিও অবশ্যই আমি শেয়ার করার চেষ্টা করব আজকে কোন জায়গাটা আপনাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেটা আমাকে কমেন্টে লিখে জানাবেন কারণ প্রত্যেকটা কমেন্ট কিন্তু আমার কাছে খুবই মূল্যবান কারণ এই ভিডিওগুলোর পেছনে আমি অনেকটা সময় দিই অনেকটা খাঁটি তাই আপনাদের কমেন্টগুলো পড়তে পারলে আমি কিন্তু অনেক বেশি উৎসাহ পাই এবং খুশি হই তাই অবশ্যই কমেন্টে কিন্তু আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাতে ভুলবেন না আজকে তাহলে আসি নতুন ভিডিওর সাথে খুব শিগগিরে দেখা হচ্ছে ততদিন খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার